Маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла синильца. Ты видишь, синильца пробиваются всюду. Они как каркас картины. То есть это цвет белого в тени. Солнечный день, белый в тени, синит, сиреневит. Полностью избавиться от белого холста. Полностью, полностью, полностью избавиться вот этой сметаны. Потом возьмешь тряпочку, сделаешь из тряпочки фигушку. Вот такую. Вот такую плотненькую. И распределишь красочку по холсту. То, что ты положишь с некоторой сметанностью, распределишь по холсту. Останется часть, тряп, часть в тряпку уйдет, но основная часть краски останется на холсте. Вот эта часть нас очень интересует. Когда ты это наберешь, вот скажем внизу тоже наберешь. И потом мастихину. И ладно, я, я лучше потом. Давай сначала совершим вот это. А то сначала с большого начать. Значит, красочки, если что, будешь поддавливать. Там белило все есть. Коричневый. Синий. И ты получаешь вот этот цвет, который внизу по набросам. Вот такими ляпами островочными. Ты видишь, островочно, да, ложится. Создашь идею множества. То много темноты, то меньше. Создашь эту идею множества. Не бойся вот этих нахлобучек краски. Не бойся их. Создашь, создашь. Мастихинчиком. Сверху по вот этому, которая у тебя будет занимать примерно вот такую область, да? немножечко деревцов. Сначала царапками. Не сразу густотой краски темной, а сначала царапочками вот такими. Создашь идею не вот такими царапками, не вот такими, а смотри, ребрышками. И они даже круглятся, правда? Смотри, уже вон березки стоят. Но потом черноты накидаем. Мастихином выберешь идею домиков и комплексов домиков и отдельно стоящих и отдельно стоящих и дополнишь их уже более густыми мазочками и может быть даже немножко с сиреневизной плюс к синему розовиночку. И плотненько, но раздавленно поукрываешь снежочком. Прикольно? Храм, который вдали, тоже коричневизна синева. Ну, хочешь, чтобы немножко изменить, можешь здесь в процессе другую конфигурацию. Но поскольку точности тебе не хватит, поэтому ты в любом случае уже другую конфигурацию задашь. Если хочешь, храм можно переставить чуть-чуть на другое место. Ну, скажем, вот сюда, внутрь массива. Внутрь массива. То есть он там на краю, а ты внутрь можешь загнать его. Как будто бы ты то же самое пишешь с другой позиции. И вот будет здесь храм. Хорошо? А там дальше можно даже, чтобы уже точно никто никогда не узнал эту картинку. А там дальше, на краю массива, поставите еще один храм. Хорошо? Например. Мастихином маленьким, это ты будешь большим мастихином делать, ты вдали создашь идею вот этих бледноватых, синеватых, иногда сиреневатых, островочков 
с содержанием. Накидаешь, 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 чтобы потом... Краски у нас там мало, много ее тоже не нагнетаешь, достаточно суховато. Чтобы потом взять белила, может быть чуть-чуть разовил, и чтобы потом буквально вогнать туда снег. Вогнала, раздавила. Именно раздавила. А снег или руками? Снег. А, это снег. Вогнала. Смотри, и зигзагами вогнала, и зигзагами вогнала. Раздавила. Красиво? В небе все тоже синечку плюс красниночку. Легкую теплоту. Если там розовиночку, mm -hmm. то здесь красниночку. И тоже раздавлено. Вот так раздавлено уложишь даль. Раздавливая. У тебя даже получится содержание в небе. Стихийное содержание. Ладно? Давайте. Уже хорошо. Хорошо. Чуть-чуть без этих полос. Успокоить. Смотри, успокоить. Успокоить. А, какие даже. Так, пилил. Что-то у тебя не хватает. Полиночка, а можно туда пилил забросить? И сюда можно подбросить. Только ты немножко не досадила этих островочков. Вот эта густота здесь не нужна. Угу. И вообще смотрим. Смотри, она выше середины. Выше. Не ниже, да? выше середины. Давай ее туда посадим. А то у нас слишком прижмется низ. Я вижу, и красный стал задействовать. Угу. Чуть поднимем. Хорошо тут геометричность указала. Там есть звуки подлиннее и покороче. Надо их тоже показать именно так. Смотри, есть звуки подлиннее. На крышах. Целая какая-то большая крыша переднего плана. Согласна, да? Есть покороче. И вот эти странные разбелы. То есть вот мы, допустим, добыли кусок крыши, вот мы в него вкладываем вещество краски. Вот под ним, вот под ним теневая. То есть уже можно отдельные фрагменты прорисовывать. Вот лоскуточки этих самых снежных каких-то моментиков, которые можно вот так придавливать. Накидал, накидал, а потом придавил. А какие-то лоскуточки не будем придавливать, так и останутся вот такими выраженными. Часть придавим, часть останем выраженными. Потом еще и кистью чуть-чуть дополним. Белила между вот этими темнотами заложить так, чтобы они звучали сиятельно и раздавленно. Сиятельно от раздавленности. 
А для того, чтобы они так прозвучали, там не должно быть много краски, когда ты будешь теневую, mm -hmm. вот эту вот теневую историю подбрасывать. Там не должно быть много краски. Вот такое раздавленное, расштрихованное. Оно позволит с собой так обходиться. Вот этот дальничек накидала, накидала. Даже может быть вот так подсбрила, потом подсбрила краску, подраздавила, подсбрила. И тогда между ними белила сядут, не пачкаясь, если там не будет много краски. Сядут не пачкаясь, ладно? Угу. Храм. Сначала сделай вот такой мутный, мутный остов. Вычерти его внятно. Вычерки его внятно. И потом в это вычерченное занесешь густую краску и дополнишь снова очерченностью. Ладно? Mm -hmm. То есть густую краску белю. Или если хватит э, рисовательных способностей, может хватить вполне. Заложила. Заложила. Заложила, прочертила. Бледнятину вот такую. Хорошо? Mm -hmm. Давай. Что делаю? Делаю все домиками. И здесь добли там маленькая такая цертушка, еле можно, видная. Можно, а это вообще, можно. то есть ее вот это все. Можно. Это, что как-то. Ну, я так не понимаю, не ты занималась не практически не только этим местом, да? Нет, я это делала. И вот а нет, вот рисовала. Сделала, да. рисовала. Откуда здесь не синий? Смотри, они синие, а вокруг не синие. Mm -hmm. А у тебя? Они не синие, вокруг не синие. Непонятно. Смотри, какие глухие места есть темные, да? Целые, собранные в вереницу. Есть такое? Вот черный это синий и коричневый. Синий и коричневый, да. Мы с тобой изначально взяли угу. его за основу. Угу. За домами тоже довольно цельная темность. у тебя никак не могло быть выраженным. А я так думала, что
Смотри, сам чертежечек этих домов довольно удобно делается. Удобно, да. Он... Хорошо, что он такой подобненький весь. Смотри, появились внятный свет и тень, да? Вот розовинку, вместо коричневого розовиночку можно было бы чуть-чуть добавить. В синий. Да. Что Нет, снег будет... должен быть принципиально другого цвета, чем все, все что... Вот это розовиночка. Да. Угу. Чем все остальное, что там окружает. То есть, имея хоть что-то более-менее прописанное, мы довольно легко пристраиваем не, не прописанности, и они начинают звучать. Вот все эти непрописанности начинают звучать после того, как появляется что-то внятно прописанное. Да? Ну когда как? Здесь, например, разбавил чуть-чуть. Опять же, комбинация синих и белых. Синие это теневые белого. Мне кажется, я сузила глаза. И в кого я не Ну, у меня просто нравится как бы рисунок. То есть более внятный, чем я. Почему? Ну, Мне не внятно. Мне не внятно. Ну где же он более? Вон сколько mm -hmm. там всего прорисовано. Ну, У нас только, только вот этот mm -hmm. звук. Немножко mm -hmm. можно дать вот, вот этих, смотри, просто... коричневых разбелов. Вы, вы вообще туда сейчас нет, не все, не больше, больше нет. Это только на первом этапе. Да. Mm -hmm. Коричневых разбелов, деревцов, торчащих и немножко заснежены. Есть такой там ритм, да? Да, я думала, это в конце все равно. Можно и в конце, но поскольку нам еще предстоит рисунок уточнять, чтобы потом его весь не поперерубить, чуть-чуть можно понасаждать вот этих звуков деревьев. Маленькие какие-то домишечки дальнего плана. И тоже с освещенностями. Ну, особенно когда белый появится на палитре. Не, не, я же его сейчас Где-то с ярким звуком, где-то с неярким звуком, где-то с подрезкой темного. Чуть-чуть с подрезкой темного. Да? Угу. Такие коробочки. Чем дальше перспективку, тем они будут все мельче. Те, которые ближе к нам, будут покрупнее. Стволики снова, напоминаю, 
как мы должны будем сделать, прежде чем дополнить их темнотой. Хорошо? Часть из них может так и останется светлым, потому что красота круг, кругло. Дальним синюшкам можно чуть-чуть розовюшки. Чуть-чуть с розовиночкой. Хорошо? Если запланировала островок белого, подбрила краску, чтобы снег лег сиятельно. Угу. Ладно? А вот это надо как-то, нам тоже сбрить, да, сейчас вот это? Остатки. Я с ней Да? Можно с розовинкой чуть-чуть тоже белизну эту. Можно вот так чуть-чуть добывать содержание. Прикольно? Это у нас получается вот земля. Вот, вот, вот это все земля. Вот отсюда начинается уже небо, да? Особенно вдали. Берем и голубой добываем, который будет в подкладке. Хорошо? Ну а здесь немножко потом светлее небо все-таки. Давай. Спасибо. Хотя, конечно, лучше, чтобы он был бы таким, но по-своему тоже ничего так себе. Давай немножко все-таки достанем там. Дай. Пусть в этом углу уходит, но что-то читает, читается пусть. Угу. Так. Оно как будто море получилось. За снегу как будто. Ну, только у нас такое море не может быть с таким крышем. Среди русской полосы. Смотри, вот там количество тычков резко увеличивается, потому что, потому что дробится деревенька дальняя, дальний план деревеньки. Дробиться, да, вот это вот место? Смотри, пошло, 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 пошло туда. Вот, можно и кистью дополнить, в том числе вот этими синенькими крышами. Оно, да? В том числе с синенькими крышами. И сарайчиков тоже мелких.
Так, а где мы с тобой хотели храм посадить? Где-нибудь далеко, далеко там вообще будет какой-нибудь. Нет, там намек, уже не увидим, а вот нет, хотя бы где-то здесь тогда. Слушай, может быть, не храм, а намек. Так, значит, берем сейчас голубой, уже не синий, голубой, коричневый, розовый. Все трое будут давать очень чернявый цвет. Эх, какие некрасивые. Ай-яй-яй-яй, что-то я на них не посмотрел. Ну, смотри. Почему ж только вот так? Смотри. Что ж такое неистовство? Вот, смотри. А ну пап, попробуй ты. Что-то я как-то мне все больше вверх. Ну, нормально. Так, нормально. Потому что э, вот эта линия от края до края. Посмотри. Шершавенькость линии. Шершавенькость. Коряжестость. Правда? Смотри. Коряжестость. Прикольно так? Значит, чуть-чуть дотрогаешь и сюда, к ним. Может быть, даже это все-таки в основном светлым оставить. Может, чуть-чуть вот, как у березок бывает. А здесь, допустим, чернота в полную силу. Вытягивательно. То есть, вытягивая, смотри, я заострил кисть, взял на кончик темно. Но мало. И вытягиваю. Оно? Вытягиваю. Прямо вытягиваю. Вот так. Почти пустая кисть. Скорее даже просто следок вытянутой из темного пятна линии. Или у основания более мощно коряжисто, оставляя и белый след. Смотри, он то ли снег, то ли изморозь, то ли свет на э, стволе. Хорошо? Мы хотели еще вот эти рыженькие маленькие, и потом Какие они рыженькие? замазались все. А -а -а. Вот эти ну вот. ладно, мы их сделаем Может, тогда кистью. Веер, веерный какой-то кистью. Кистью сделаем, да. Смотри, возьмем разбел коричневого и чуть-чуть вот таких действий подложим. Лежачий, обязательно лежачий к холсту кисти. Ой, смотри, какие хорошие. Давай. Ну и, в общем-то, смотри, красота. Ну, небо, если можешь, немножко все-таки слишком много Слезы. пластилина краски ага. и слишком мало результата. Думаете, еще синего, да? Наоборот. А белого? Нет. Мы с тобой клали разбел красноты. Но ты забыла, естественно. Нет, я помню это. Но там же им не пахло. Не пахло. Что-то такое. Только я сейчас коричневый задействовал. А лучше с красной. Отделить все-таки небо. Смотри. Uh -huh. Давай так. Спасибо. Чуть -чуть с красной. Только создать сначала условия. Зачистить. Зачистить. Создать условия. Затереть тряпкой. Uh -huh. И уже чистенько. С красниночкой. Uh -huh. 